আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব প্রবাসী কল্যাণ বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অভিষেক পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে 6 এর ক নম্বর অঙ্ক দিয়ে 6 এর কত বলা ছিল কোন ভগ্নাংশটি ক্ষুদ্রতম অপশন দেওয়া ছিল 6 ভাগের 5 15 ভাগের 11 14 ভাগের 11 17 বাই 21 এই ছিল তো এই দুটো কম্পেয়ার করলে যেহেতু 11 কে 15 দ্বারা ভাগ করলে এবং 14 দ্বারা ভাগ করলে এটা সবচেয়ে ছোট হয় সেগুলো এটা থাকবে এটা বাদ যাবে এর যদি কোন কোন গুণ করি তাহলে আসবে হচ্ছে 5 15 75 6 11 66 সেই ক্ষেত্রে এটা ছোট এটা থাকবে এটা বাদ যাবে এখন এই দুটোর কম্পারিজন 11 আর 21 গুণ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 231 255 সেই ক্ষেত্রে 231 ছোট সেই ক্ষেত্রে এটা থাকবে এটা বাদ যাবে তাহলে উত্তর হবে হচ্ছে 15 ভাগের 11 এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 6 এর খ নাম্বার 6 এর খ তে বলা আছে 1 মাইল সমান কত কিলোমিটার 1 মাইল সমান 1.61 কিলোমিটার এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 6 এর গ নাম্বার 6 এর গ তে বলা আছে 1 থেকে 99 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর গড় কত 1 থেকে 99 পর্যন্ত সংখ্যা n সংখ্যক যদি হয় তাহলে সূত্র হবে হচ্ছে n 1/2 তাহলে আমাদের n এর মান হচ্ছে 99 1 2 ইকুয়াল টু আসবে 100 2 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 50 50 হবে হচ্ছে গড় এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 6 এর ঘ 6 এর ঘ তে বলা আছে 65 ডিগ্রি এর পূরক কোণ কত 65 ডিগ্রি এর পূরক কোণ যদি আমরা বের করতে চাই পূরক কোণের ক্ষেত্র আমরা জানি দুই কোণ মিলিয়ে হয় 90 ডিগ্রি এখান থেকে যদি 65 ডিগ্রি বিয়োগ করি তাহলে আসবে হচ্ছে 25 ডিগ্রি 25 ডিগ্রি হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 7 সাথে বলা আছে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়াল টু x y হলে x প্লাস y হোল টু দি পাওয়ার 4 এর মান কত তাহলে x প্লাস y হোল টু দি পাওয়ার 4 কে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে x প্লাস y স্কয়ার হোল স্কয়ার তো এটা করলে আসবে হচ্ছে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 2xy হোল স্কয়ার আর x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার মানে হচ্ছে xy তাহলে xy প্লাস 2xy হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 3xy হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 9x স্কয়ার y স্কয়ার তাহলে 9x স্কয়ার y স্কয়ার হবে হচ্ছে নির্ণয় মান এটি প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 8 নাম্বার 8 এ বলা আছে মান নির্ণয় করুন a প্লাস b ইনটু a প্লাস c ইনটু b প্লাস c যখন a equal to 0.5, b equal to 1, c equal to 0. তো a যদি 0.5 হয় তাহলে 0.5 plus 1, এটার ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে 0.5 plus 0, আর এটার ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে 1 plus 0. তো এটা ক্যালকুলেশন করলে 1.5 into 0.5 into 1 equal to আসবে 0.75, 0.75 হবে হচ্ছে নির্ণয় মান এটি প্রশ্নের উত্তর। তারপর প্রশ্ন নাম্বার 9 নাম্বার 9 এ বলা আছে আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য কি আয়তক্ষেত্র এবং বর্গক্ষেত্রের মধ্যে মূল যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের চারটা বাহু পরস্পর সমান আর আয়তক্ষেত্রের বিপরীত বাহুদ্বয় পরস্পর সমান এবং বর্গক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে কিন্তু আয়তক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে না ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন অঙ্গে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য 